。这位怎么称呼？珍妮，你还没见过吧？吕文杰的事，多亏了他。何经理，久仰。我已经黑入了圣药的资料库，查询到传闻中 L 先生的中文名叫吕文琪，不过他们也没有照片。嘿嘿，听着您说，您很会演戏啊？还行吧，从小就热爱表演。所以，他给我的那张黑色名片，上面是我的电话和邮箱。所以，麒麟那个大傻子一直在跟你沟通投资的事儿。对，暂时无法接通。喂，吕文琪这个局做的太妙了。我以为你这次过来是为了跟我这个东家撇清关系，留在麒麟身边的。<笑>怎么可能？之前我一直演出一副被他迷倒的样子。不就是为了获取他的信任吗？这可是你教我的。他算是彻底尝到背叛的滋味了吧？以为自己有家族撑腰就了不起，事实证明，他还是个草包，他根本就不是你的对手。那你也不用专门发一条短信去羞辱人家吧？那也是他自取其辱啊。总之，圣耀终于倒闭了。我是不是可以正式回布鲁上班了？当然，咱们酒店最新开设了多彩人生主题套房，只针对最顶尖的客人开放。其中有一些服务，只有何经理，你可以完成。我一定为布鲁鞠躬尽瘁。我为布鲁斯做了这么多，他果然还是把多彩人生交给了。为了 blue， blue。既然如此，那就让麒麟我回来了。圣耀酒店正式宣布破产停业，何路言的卧底任务完成。我怎么回来了？圣耀酒店正式宣布破产停业，何洛言的卧底任务完成。是。起初，我只是想写一个讨厌的浮夸角色，把他塑造成自大的笨蛋反派。给他失败的结局。嗯，您的账号已在其他设备中。没想到。我竟意外进入了小说，开始了与他斗智斗勇的生活。我原以为他是个只会臭脸的纸片人
，所以我想尽快搞垮生药，回到现实。但我逐渐看到了他的善良真诚，我就这样爱上了我原本设定的反派。而我原本设定为与秦薇完全相反的男主布鲁斯，却不知道为什么变得阴险狡诈。最遗憾的是，我竟然这么愚蠢，今天间接导致了圣药倒闭，正式停业，深深的伤害了麒麟。<笑>我好想再回到圣药，改变这一切，可是还有机会吗？喂，马主编。喂，何洛言，你也住南湖区对吧？嗯。全区停电一天这事儿，你看到通知了吧？明天你不用来公司了啊，先把输送到客户那里去。哦，好，哎，喂，喂，你好，有人吗？我是来送书的。酒店管理小姐，小姐，嗯、啊，啊，你好，我是好喜饭文化的编辑，是来送书的。后续如果需要订阅的话，你可以联系我。辛苦了，谢谢啊。没事。您订的书到了，放着吧。一个月前，我创办的圣耀酒店停业了。当时还有一本吐槽小说用了我酒店的名字，把我写成了反派老板。圣耀酒店这里的总裁有大病。这个作者还没回复吗？没有，他拿您和圣耀的名字写小说，我私信跟他商量过，让他改名字，他也不回我。该不会是行业内的恶性竞争吧？我和我的圣耀才不是你想的。这里是小说世界。巴黎拍卖行的圣女香两座，贝鲁加鲟鱼五百斤，一吨重的黄水晶吊灯八盏。你是真敢写啊！一堆烂账！我一定要改变这个小说的结局。振兴圣药，何经理，我不会干就给我走人。后来。我逐渐喜欢上了他，他好像也喜欢上了我，但没想到，他背叛了我。他绝不是这种人。齐总，齐总啊，什么时候来电？物业说今晚。好。何路言，等我。
喝路岩，我也要吃。齐总，营养师嘱咐过了，您不能吃泡面。这可不是一般的泡面，这是何经理煮的泡面。七八皮，小石，小鹿，我好想你们。来电了，是不是就有希望了？请再给我一次机会，回到小说。请再给我一次机会，回到小说。去帮他，去救他。请再给我一次机会，回到小说。请再给我一次机会，回到小说。真的回来了，得赶紧收集布鲁斯的罪证。这个灯坏掉了，换掉。花瓶的位置记得恢复。香氛的味道不对，花香调太柔和了，跟我们多彩人生的主题不搭。换成皮革调的木质香。好的。还有，先下去吧。你怎么来了？高薪招聘，我为什么不能来？你来这儿干嘛？你来干嘛我就来干嘛。我当然是来赚钱的。那我也是。客人就要来了，我先去准备了。嗯、陆总，新来的客房部经理秋露。以前是麒麟身边的人，还是让他走吧。麒麟，现在谁还会在乎那个 loser？ 我担心他会。如今的布鲁，所有人都争相投靠，谁会跟钱过不去啊？好了，何经理，下午的客人，好好接待吧。这是我们多彩人生主题套房的第一个客人，魏兰，他怎么来了？不要让我失望啊！今天怎么没看见珍妮呢？他休假了。真没想到，再见面竟然会是在这里。好久不见，魏总。麒麟为了你，敢跟全世界为敌，你倒好，老东家一倒台，就拍拍屁股投靠这么一个破酒店。魏总说笑了，布鲁酒店是现在业内最好的酒店，好不好？我说了算。客人，你要是有任何困，魏总这么讨厌布鲁酒店，为什么回来入住呢？该不会就是为了呛你两句吧？不是他要来的。今天多彩人生套房背后真正的金主，是未来同父异母的姐姐，魏琳。什么？别动！小心监控。魏兰的姐姐魏琳，雇佣了一个手段低劣的渣男，假借工作约她见面，实则设计让魏兰在今晚未婚先孕，背负丑闻，这样她就能联合股东赶走未来。霸占整个卫氏集团的财产，你是怎么知道的？不然你以为布鲁斯的多彩人生是干嘛
。那我们现在该怎么办？你相信我吗？不相信你的话，我来布鲁干嘛？邱经理，邱经理，多彩人士的方先生到了。知道了。来，盖上。原本啊，我是不打算和魏氏集团合作的，但是魏小姐。颇有几分老魏总的风范，甚至会比他更出色。方先生谬赞了。我这个人不喜欢拐弯抹角，有什么话喜欢直说。魏小姐，我很欣赏你，你不用觉得有压力，甚至我觉得，至少现在我们会成为很好的合作伙伴。魏小姐。请。记住，今晚一定要阻止魏兰喝酒。魏小姐，合作愉快。客人，您的餐到了。慢慢上菜，消耗方先生的耐心。这些呢，都是我们布鲁酒店的招牌菜。第一道，雨后彩虹；第二道，插翅南飞；第三道，子属于你。没有一道像样的菜吗？当然有，这是我们的王牌菜品。利用蔚蓝的弱点，制造混乱。行万里路，害怕多讲多。拿、啊、走，拿、啊、走，拿、啊、走！何经理，客人的衣服脏了，有备用的吗？当然有，客人，你跟我来。魏兰，不好意思，先生，是对我们的菜品不满意吗？呃，要不您先喝。上个菜都不会上，实在不好意思。那具体是哪道菜不满意呢？放开我！时间不多，听我说，外面那个方先生是你姐姐魏玲的人，他们在你的酒里做了手脚，想让你今晚名节不保，然后趁机借题发挥，抢走整个魏氏集团。魏兰，魏兰，你没事吧？你怎么知道这些的？先生，要不这样。您喝点茶消消气、这个。我凭什么信你？不想让老魏总全部心血，拱手让给他人的话，你知道该怎么办？魏兰，魏兰，你听到吗？魏兰，魏兰，你稍等一下，何经理再处理了，吴小姐马上就来了，你再稍等一下。给我处理好了。真是不好意思，今天的菜品会为你打个折，这是什么破酒店？撕坏我的衣服，知道我的衣服有多贵吗？这就是布鲁酒店的服务。魏兰，合作的事改天再说。退房，立刻退房。魏兰，方先生。魏兰，你等等我。魏兰，魏兰，方先生，不好意思，我把您的外套也弄坏了，您看一下，没坏吗？那可能是我看错了，不好意思。耍我是吧？你知不知道你耽误我多大一笔生意？魏兰